good morning everyone today we will discuss shoot system and under shoot system we will discuss stem and its modifications so what is shoot system it forms the aerial epitherinian part of a plant which is present above the soil epitherinian itself means above the soil so it is the aerial and erect part of the plant the main axis with its branches leaves flowers and fruits is collectively known as shoot system yahan pe hamare paas jo main axis aati hai which is known as the stem it along with its branches leaves flowers fruits is known as shoot system ab shoot system ke kon kon se parts hote hain the axis of the shoot is known as stem then the branches bear flat green expanded lateral outgrowths which are known as leaves these leaves are born on special points which are known as nodes uh, leaves stem pe jis bhi point pe arise hote hain un points ko hum nodes kehte hain and the distance between two adjacent nodes is known as internode do uh, adjacent nodes ke beech ke distance ko hum internode kehte hain and the upper angle formed between the leaf and the stem is called axil ye agar hamare paas stem hai aur ye leaf hai to in dono ke beech mein ye wala jo angle banta hai ye wala angle ya ye wala angle jo hai this is axil aur is axil mein jo lateral bud develop hoti hai that is known as axillary bud ye bud baad mein branch mein convert ho jati hai so the stem along with its branches and leaves form the shoot so shoot is positively phototropic and negatively geotropic positively phototropic means it always moves towards the side of the light and negatively geotropic means it always moves away from the soil ye kabhi bhi soil ke andar nahi jata stem hamesha soil se upar ki taraf hi rehta hai now comes the modifications of stems so stems are of three kinds reduced stems underground stems and weak stems so first of all we will study about reduced stems so reduced stems may the stem is in the form of a reduced small disc ek bilkul chhota sa disc like structure hota hai jo stem ko represent karta hai and it is not differentiated into nodes and internodes jise aapne radish carrot turnip muli gajar shalgam pyaaj ya uh, garlic lahsun khaya hoga us pe aap dekhte ho jahan pe usme roots hoti hain upar usko agar hum wahan se kaate to hame white white color ka round disc shape structure dikhai deta hai that is the stem and it is highly reduced in which nodes and internodes are not differentiated but the leaves are crowded on these stems and the leaves which appear on these reduced stems are called radical leaves to ye wale patte jo hame gajar muli ke jo humko dekhne ke liye milte hain unhe hum kya kehte hain radical leaves so second type of stems are underground stems then underground stems underground stems are non green yahan pe ab ye wale stems jo hain soil ke niche hote hain and they are non green and resemble roots in their general appearance unhe dekh ke hame lagta hai ki ye roots ki tarah hai but they can be distinguished from the roots by the presence of kuch ek characters aise hain jinki help se hum unko roots se differentiate kar sakte hain to pehla feature aata hai presence of nodes and internodes then presence of scale leaves presence of adventitious roots presence of axillary and terminal buds and exogenous branches these are all the characters of stems and by these characters we can distinguish the underground stems from the roots so iske modifications mein sabse pehle modification hum padhenge rhizome ki so what is rhizome rhizome is a perennial underground main axis of the 
प्लांट इसका स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका एग्जाम्पल बता देती हूँ एग्जाम्पल में हमारे पास आते हैं जैसे आपका जिंजर है अदरक है वो आप सबने देखा होगा तो आप उसको अपने ध्यान में रखो और उसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि हमारे राइजो में क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं सो इट इज़ अ पेरिनियल अंडरग्राउंड मेन एक्सेस ऑफ द प्लांट विच ग्रोज इनडेफिनेटली ये इनडेफिनेटली ग्रो कर सकता है बिलो द सॉइल सरफेस एंड दे प्रोड्यूस एरियल लीव्स और शूट्स अब ग्राउंड यहाँ से एरियल लीव्स या फिर शूट्स निकलते हैं जो सॉइल के सरफेस के ऊपर चले जाते हैं एंड एडवेंटिशियस रूट्स ऑन द लोअर साइड उनके नोड्स पे एडवेंटिशियस रूट्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं उनके लोअर साइड पे और अपर सरफेस पे उनमें एरियल लीव्स बनते हैं और ये कब बनते हैं ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन फेवरेबल सीजन का मतलब है जब कंडीशन उनके ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती हैं एंड दे पेरिनेट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस जब कंडीशंस अनफेवरेबल होती हैं सीजन अनफेवरेबल होता है तो वो इसी फॉर्म में अपने आप को मेंटेन करके रख सकते हैं सो मोस्ट ऑफ द राइजोम्स आर फ्लैशी बहुत सारे राइजोम जो है फ्लैशी होते हैं क्यों फ्लैशी होते हैं बिकॉज दे स्टोर रिजर्व फूड मटीरियल फूड मटीरियल को स्टोर करने की वजह से वो फ्लैशी हो जाते हैं देन दे कैन बी डिफ्रेंशिएटेड इन टू नोड्स एंड इंटरनोड्स उसमें हमें नोड्स और इंटरनोड्स बहुत आसानी से दिखाई दे जाते हैं देन द नोड्स बियर ब्राउन के लिप्स विच प्रोटेक्ट द एक्जिलरी बर्ड्स नोड्स पे स्के लिप्स प्रेजेंट होती हैं जो एक्जिलरी बर्ड्स को प्रोटेक्ट करके रखती हैं तो ये सभी वो फीचर्स अभी हमने पढ़े विच आर द फीचर्स ऑफ द स्टेम्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज फीचर्स वी कैन डिस्टिंग दीज अंडरग्राउंड स्टेम्स फ्रॉम द रूट्स ऑन द बेसिस ऑफ द पोजिशन इन द सॉइल दीज राइजोम्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स इनके दो टाइप्स कौन कौन सी हैं सबसे पहली है रूट स्टॉक दे आर अपराइट और ओब्लिक ये या तो सीधा ग्रो करते हैं या ये ओब्लिकली ग्रो कर ओब्लिकली ग्रो करते हैं विद देयर टिप्स रीचिंग द सॉइल सरफेस और उनकी टिप्स जो है वो सॉइल सरफेस पे पहुंच जाती है और इसका एग्जाम्पल एक हमारे पास आता है एलोकेसिया दूसरे टाइप के राइजोम्स हैं स्ट्रगलिंग सो दे आर हॉरिजोंटल एंड जनरली ब्राश्ड जिसमें हमारे पास एग्जाम्पल आते हैं जिंजर अदरक टर्मरिक हल्दी लोटस जो कमल का फूल है एक्सेट्रा नेक्स्ट मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम इज कॉम सो वट इज कॉम कॉम इज शॉर्ट थिक एंड अनब्रांच्ड अंडरग्राउंड स्टेम कॉम जो है शॉर्ट होता है थिक होता है और अनब्रांच्ड होता है एंड इट इज मॉडिफाइड फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड कॉम में बहुत सारे सर्कुलर नोड्स आते हैं विद स्केल एंड वन और मोर एक्जिलरी बर्ड्स सो ईच कॉम हैज a number of circular road nodes with scales and one or more axillary buds in the axis of the scale leaves to iska example main aapko bata deti hu pehle isme arbi jo hum arbi khate hain ya jo jimikand hum khate hain us wo comb ka example hai to usme aapne dekha hoga arbi mein hamare paas kaisa hota hai arbi mein hamare paas circular nodes aati hain usme brown brown se छोटे छोटे से एरियाज लाइंस जैसे दिखती हैं हमको सो दोज ब्राउन लाइंस आर स्केल लीव्स और उन स्केल लीव्स में एक्जिलरी बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं एंड ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन्स सम ऑफ दीज बर्ड्स डेवलप एडवेंटिशियस रूट्स एंड ग्रो इनटू न्यू एरियल शूट्स तो जब फेवरेबल सीजन्स आते हैं वापस तब ये एडवेंटेज ये वाली जो हमारे पास एक्जिलरी बर्ड्स हैं इनमें से एडवेंटेजस रूट्स निकलती हैं और उनसे नए एरियल शूट्स बन जाते हैं एंड दीज शूट्स स्टोर फूड मटेरियल इन द बोस्टल पोर्शन एंड फॉर्म न्यू कॉम्स ये वाले जो न्यू शूट्स हैं ये जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बना रहे हैं उसको अपने बेसल पोर्शन में स्टोर कर लेते हैं और उससे नए कॉम्स बन जाते हैं हमारे पास तो इसके एग्जाम्पल्स हमारे पास आएंगे एमोरफो फेलस विच इज़ जमिकंद 
एंड कोलोकेसिया कोलोकेसिया इज कचालू कचालू इज अरबी नेक्स्ट मॉडिफिकेशन इज ट्यूबर सो वेन अंडरग्राउंड स्टेम बिकम्स एंड लास्ट एट द ग्रोइंग टिप्स बाय द स्टोरेज ऑफ द फूड ट्यूबर्स आर प्रोड्यूस्ड ट्यूबर का एग्जाम्पल हमारे पास आएगा पोटैटो तो जब अंडरग्राउंड स्टेम जो हैं अपने ग्रोइंग टिप्स पर बड़े हो जाते हैं देन दे आर नोन एज ट्यूबर्स एंड ईच ट्यूबर हैज स्पायरली अरेंज डिप्रेशन या आपने इसमें देखी होंगी ट्यूबर्स में आलू में डिप्रेशन होती हैं जिन्हें हम उनके आइज कहते हैं ये आई आलू के आंख है और आपने देखा होगा कि जैसे हम उनको स्टोर करते हैं तो कई बार उन पॉइंट से जो है छोटे छोटे एरियल शूट्स भी निकलना शुरू हो जाते हैं सो दीज आइज रिप्रजेंट द नोट्स जहाँ से उनके शूट्स निकलना शुरू होते हैं तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास आएगा पोटैटो पोटैटो को बोटेनिकल नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम सो ट्यूबर ये दिस पोटैटो ट्यूबर्स दीज आर यूज फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इनका काम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ द प्लांट बाय ए सेक्सुअल मीन्स एंड फॉर दिस पर्पज ईच पीस ऑफ ट्यूबर शुड कंटेन एन आई और नोट इसके लिए हम एक आलू से जितनी उसमें आइज हैं उतने पीसेस करके उससे उतने ही शूट्स बना सकते हैं क्योंकि जहाँ पे भी उसमें आई होगी उसमें नोड होगा उस नोड से शूट्स निकलेंगे और वो हमारा नया प्लांट बन जाएगा सो वेन वेन दीज पीसेस ऑफ ट्यूबर्स विद आई आर प्लेस्ड इन सॉइल अंडर फेवरेबल कंडीशंस द एक्जिलरी बर्ड्स ग्रो आउट इन द फॉर्म ऑफ ब्रांचेस एंड सम ऑफ दीज ब्रांचेस बिकम ग्रीन एरियल शूट्स नेक्स्ट मॉडिफिकेशन इज बल्ब बल्ब का एग्जाम्पल हमारे पास आएगा अनियन का सो इट इज एन अंडरग्राउंड स्फेरिकल मॉडिफाइड शूट विथ फ्लैशी लीफ बेस प्याज में जो हम खाते हैं प्याज जो हम खाते हैं दे आर फ्लैशी लीफ बेसिस एंड प्याज इज बल्ब इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम विच इज नोन एज बल्ब आलू जो है इट इज ऑल्सो अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम एंड इट इज नोन एज ट्यूबर बल्ब में क्या होता है स्टेम इज हाईली रिड्यूस्ड एंड डिस्क शेप्ड एंड डज नॉट स्टोर एनी रिजर्व फूड मटीरियल यहाँ पे स्टेम में कोई भी फूड मटीरियल स्टोर नहीं होता बट रादर इट इज हाईली रिड्यूस्ड एंड डिस्क शेप्ड एंड इट बियर्स अ लार्ज नंबर ऑफ फाइबरस एडवेंटिशियस रूट्स एट इट्स बेस इसके बेस पे बहुत सारी फाइबरस एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं जिन्हें हम प्याज को काटते हुए सबसे पहले अलग करके रखते हैं और उसके नीचे हमें इनका स्टेम राउंडेड डिस्क शेप में इनका स्टेम दिखाई देता है और जो आ, ये इसका स्टेम है एंड इट हैज सेवरल फ्लैशी शीदिंग लीफ बेसिस ऑन इट्स अपर साइड और इसमें जो इसका अपर साइड होता है उसमें बहुत सारे फ्लैशी लीफ बेसिस प्रेजेंट होते हैं प्याज में और उन्हीं फ्लैशी लीफ बेसिस को हम खाते हैं द लीफ बेसिस बियर एक्जिलरी बर्ड्स यहाँ पे जब हमने लीफ बेसिस पढ़े हैं जो फ्लैशी लीफ बेसिस हैं इसमें एक्जिलरी बर्ड्स भी प्रेजेंट होती है विच मे ऑल्सो बिकम फ्लैशी टू फॉर्म बल्बलेट्स अगर इसकी बर्ड्स जो हैं वो फ्लैशी हो जाती हैं देन दीज बर्ड्स आर नोन एज बल्बलेट्स एंड दीज बल्बलेट्स ग्रो इन टू न्यू प्लांट्स ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस एंड द बल्ब्स आर ऑफ ट्यू टाइप्स इसमें दो टाइप्स कौन कौन सी होती हैं ट्यूनिकेटेड बल्ब्स एंड स्केली बल्ब्स तो ट्यूनिकेटेड बल्ब्स में हमारे पास एग्जाम्पल आएगा इसमें हम दो तरह के पढ़ेंगे तो ट्यूनिकेटेड बल्ब में द स्केल लीव्स ओवरलैप वन एनदर जो स्केल लीव्स हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं विद अ ड्राई स्केल कॉल ट्यूनिक ऑन द आउटर साइड यहाँ पे जो स्केल लीव्स हैं दे आर ओवरलैपिंग वन एनदर एक के ऊपर दूसरी लेयर दूसरे के ऊपर तीसरी लेयर तीसरे के ऊपर चौथी लेयर इस तरीके से आती रहती है और सबसे बाहर उनके बाहर एक ड्राई स्केली लीव प्रजेंट होता है विच इज़ नोन एज ट्यूनिक 
and it is present on the outer side. These tunicated bulbs are of two types. What are these types? Simple tunicated bulbs, this ka example hum aapas aega, onion. Isme jo scale leaves hain, they are arranged in a concentric manner and form a series of rings. Dekha hooga aapne piyaj ko kaartte huye, ki bahut saare fleshy leaves jo hain, ya scale leaves jo hain, they are present around one another in a concentric manner and they are surrounded by a common tunic on the outer side. Unke bahar ek common dry sheath hoti hai, jise hum tunic kehte hai. Or dousre aate hai, compound tunicated bulbs, jiska example hum aapas aega, garlic. To isme jo buds hai, jo bhi humne pehle baat kari thi, axillary buds, they become fleshy and have their individual tunics. आपने लहसुन छेला होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि सब भी लहसुन के एक एक बर्ड के बाहर उनका अपना अपना कवर होता है एंड दिस फ्लैशी बर्ड्स आर कॉल्ड बल्बलेट्स और क्लूफ्स एंड द कंसेंट्रिक रिंग्स ऑफ बल्बलेट्स आर सराउंडेड बाय अ कॉमन ओवरलैपिंग ट्यूनिक्स तो यहां पे लहसुन के जो बाहर होता है ऑल ऑफ दिस बल्बलेट्स दे आर सराउंडेड बाय कॉमन ओवरलैपिंग ट्यूनिक्स बहुत सारे ट्यूनिक्स होते हैं बहुत सारी ड्राई लेयर्स होती हैं जो इन सभी बल्बलेट्स को प्रोटेक्ट करके रखती हैं उन्हें सराउंड करती हैं 